San Salvador es la ciudad más densamente poblada de Centroamérica. Solo el municipio de San Salvador cuenta con un aproximado de un millón de habitantes. Más del 30% de la población salvadoreña vive en lo que se llama el área metropolitana o también conocida como el Gran San Salvador. Esta área urbana está conformada por 14 municipios con un aproximado de 3 millones de habitantes. Aparte de la ciudad y el área metropolitana, San Salvador también es conocido como uno de los 14 departamentos que conforman la República Salvadoreña en el corazón del país. El departamento de San Salvador está conformado con un total de 19 municipios. A pesar que el departamento solo cuenta con 886 kilómetros cuadrados, podemos encontrar áreas volcánicas, muchas áreas verdes, complejos arqueológicos, increíbles nacimientos, además de zonas exclusivas y mucha cultura e historia. El Salvador actualmente es considerado uno de los países más seguros de América Latina. Latina. En tan solo tres años, el país ha logrado salir de la lista de los países más violentos de todo el mundo. Generalmente, en El Salvador había un promedio de 10 a 12 homicidios cada día, y en menos de dos años ha bajado esta cifra a menos de la mitad. Incluso se contabilizan días sin un solo suceso violento en el país, llegando también al punto de tener semanas enteras sin reportar decesos, convirtiéndose esto en un hecho histórico e inédito para un país como El Salvador. En febrero, del 2023 se llegó a la cifra de 30 días sin homicidios en lo que va del año, sumando un total de más de 365 días sin hechos violentos, o sea, un año entero, y así sumando más días sin violencia. Igualmente, la capital Cuscatleca ha logrado salir del ranking de las ciudades más violentas de todo el mundo, utilizando medidas como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción. Con estas medidas, la capital salvadoreña ha pasado de 103 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el año 2015 a tan solo un 10% de esta cifra en el 2021. Estos cambios y evolución han ido de la mano gracias a un personaje que aparece con tan solo 31 años al ámbito político. Fue justamente aquí, en este pequeño municipio llamado Nuevo Cuscatlán, donde empezaría su carrera política un joven salvadoreño. Un joven llamado Nayib Bukele quedaría sin duda alguna marcado para la historia de este pequeño país. Nuevo Cuscatlán es un pequeño municipio del Departamento de la Libertad, que a pesar que no se encuentra dentro del Gran San Salvador, este sí colinda con Antiguo Cuscatlán, que sí forma parte de esta área metropolitana. Aunque por el crecimiento acelerado de los pequeños municipios colindantes, como Nuevo Cuscatlán, el área metropolitana cada vez se hace más grande. Este pequeño municipio es considerado como el tercero del Departamento de la Libertad en estar libre de analfabetismo. En el mandato de Bukele y con la donación de su salario, se lanzó un programa de becas, dándole al 100% de los jóvenes de Nuevo Cuscatlán la oportunidad de una carrera universitaria, donde los estudiantes podían elegir la universidad y su carrera, dando a cambio trabajo social para la pequeña comunidad. Además, se logró la construcción de la primera biblioteca municipal. El municipio tenía un índice de violencia de 12 asesinatos por año. Aunque siempre fue considerado uno de los municipios más seguros de todo El Salvador, se logró reducir este número a cifras mínimas. Todo esto se logró apoyando la seguridad y aparte también impulsando la economía como la construcción de una radio local, además de conectar con un bulevar los municipios de Huizúcar y Antiguo Cuscatlán, con 743 metros de carretera. La alcaldía trajo inversión al pequeño municipio, garantizando en algunos casos su crecimiento. Esto siempre y cuando las empresas cumplieran cuatro condiciones, las cuales son el balance con el medio ambiente, generar crecimiento económico, generar empleo, y además de beneficios para la comunidad. A pesar de que en este municipio de la libertad se ven complejos de condominios muy lujosos, también existen cantones pobres sin acceso a una vivienda digna. Con esto pasó una comunidad curiosamente llamada Monseñor Romero, con casas de Bajereque a ser reubicada, construyendo viviendas para esta humilde comunidad. Incluso Nuevo Cuscatlán cuenta con una moderna clínica municipal para brindar asistencia a sus habitantes. En el 2005 el municipio ganó el título de 
Sevilla y después de todos estos cambios ganó el título de ciudad en el 2016. Me pareció curioso que el logo de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán se parece mucho al partido actual de Nayib Bukele, llamado Nuevas Ideas. Aunque Bukele ya no sigue en la alcaldía, sí está un miembro de su partido al frente de este municipio. Curiosamente, Bukele realizó todas estas obras con el abanderado del partido político el FMLN, del que hablaremos más adelante, ya que fue un partido que participó en la guerra civil de los años 80. Con este mismo partido, el alcalde de Nuevo Cuscatlán, después de su mandato, pasó a ser el alcalde de la municipalidad más importante en tierras salvadoreñas. Hablamos de la municipalidad de San Salvador. Caminando entre las históricas y antiguas calles de la ciudad capital San Salvador, nos encontramos con algunas iglesias hechas de madera o lámina, así como diferentes viviendas, ya que la ciudad ha sido devastada lastimosamente por diferentes terremotos. Entre los más destructivos tenemos el 3 de mayo del 65 y el 10 de octubre del 86. Por esto mismo se encuentran vestigios de algunos edificios que se han quedado desde el último evento sísmico, lo cual si vuelve a temblar posiblemente se vengan abajo. La alcaldía más importante del país lastimosamente está algo escondida y en el corazón de la ciudad la nueva biblioteca avanza rápido desde la última vez que vine, contrastando en el ambiente histórico del centro. En el centro es posible encontrar algunas cafeterías muy buenas y yo como buen amante del café me tomé una taza para seguir el recorrido por el centro. Actualmente se ven más calles despejadas de ventas. Justamente por el Cinemetro les dejo un ejemplo de cómo estaba la calle en septiembre de 2022, comparado a la actualidad marzo del 2023. Conocida antiguamente como una de las zonas más peligrosas de San Salvador, Hoy en día se puede caminar muy tranquilamente por esta zona. Se puede visualizar actualmente lo que es la Iglesia del Calvario, que antiguamente difícilmente se podía acceder a esta zona. Esta toma igualmente es del 2022, que aún estaba con ventas. Esta zona era conocida como el Mercado Negro. En aquella ocasión decidimos no entrar. En el Mercado Negro era común encontrar teléfonos robados e incluso mascotas que habían sido secuestradas a la venta. Si te robaban algo, posiblemente lo puedes encontrar en esta zona. Hoy en día la zona ha sido liberada de ventas y yo personalmente me sentí más seguro de caminar por el ex mercado negro. Curiosamente había más turistas curioseando por la zona. Ahora es posible presenciar reliquias históricas como la iglesia del Calvario, que antiguamente estaba rodeado de ventas y que algunas personas incluso ir a misa en esta zona les daba algo de temor. Toda esta rehabilitación del centro histórico de San Salvador comienza con el entonces alcalde Nayib Bukele, el municipio más importante del país. Antiguamente se había tratado de desalojar a los vendedores con gas pimienta y violencia. Actualmente se ha logrado con diálogo y voluntariamente se han movido miles de puestos a mercados construidos especialmente para los vendedores. Así es como pasa una de las zonas más olvidadas y peligrosas de San Salvador a ser uno de los sitios más visitados turísticamente del país Cuscatleco. Y con esto se logró recuperar algo que parecía perdido e imposible y sin disparar ni una sola lata de gas la en el centro histórico se observan muchos edificios antiguos y entre ellos se encuentran joyas como el Teatro Nacional de San Salvador. El teatro es considerado como uno de los centros artísticos más importantes del país. Aparte también fue declarado Monumento de la Nación en el año de 1979. Con una capacidad de 650 espectadores, destaca el segundo nivel del palco presidencial. Lastimosamente el teatro también ha sido afectado por incendios y sismos. Actualmente se pueden realizar recorridos guiados para conocer por dentro este edificio histórico. Igualmente se pueden disfrutar de algunos eventos culturales. Otro de los edificios infaltables en este recorrido histórico de San Salvador es el Palacio Nacional, donde también puedes disfrutar de un recorrido guiado por las instalaciones. Curiosamente, el edificio tuvo un costo de 3 millones de colones y para sufragar los gastos se elaboró un decreto donde cada quintal de café que era exportado se destinaba un colón a la construcción de este palacio. Por esto mismo, también fue llamado el Palacio del Café, donde destacan diferentes habitaciones, como por ejemplo el Salón Rojo, donde 
actualmente se encuentran figuras importantes como el general Morazán. El palacio fue construido con la finalidad de albergar los tres poderes del estado. Poco a poco, por el reducido espacio, estos órganos nacionales fueron abandonando el edificio. El Salón Rosado era donde elaboraba la Corte Suprema de Justicia hasta 1974. El Salón Amarillo era donde estaba ubicado el despacho presidencial hasta 1930. Y además tenemos el Salón Azul donde aún se encuentran los 28 escritorios de los diputados de aquel entonces. Actualmente son 84 legisladores. El poder legislativo fue el último en los años 70 en abandonar el Palacio Nacional y en el año de 1980 fue declarado Monumento Nacional. Me pareció algo curioso que en el jardín central del palacio se encuentran plantados cinco árboles que parecen pinos. Estos árboles se llaman Araucaria y tienen casi 100 años de haber sido plantados y representan las cinco naciones que conformaron la República de Centroamérica. presidente de la república de El salvador de aquel entonces el general maximiliano puesto según la historia tras un golpe de estado residió temporalmente en el cuartel el zapote y en enero de 1932 se trasladó a este edificio que formaba como una escuela normal de varones en el barrio san jacinto este edificio popularmente era conocido como la casona y en este fungieron varios mandatarios pero después de un golpe de estado en el 48 los presidentes ya no habitaban con su familia en esta casa. Actualmente se ha mantenido como un lugar de exposiciones temporales. Otra de las curiosidades que me llama la atención de San Salvador es el antiguo zoológico que está muy cerca de la ex casa presidencial. Este era un zoológico que albergaba a unas 17 especies de diversos ambientes y paisajes. En su mejor época el zoológico llegó a alcanzar el más de medio millón de visitantes cada año y en 1955 se incorpora un elefante llamado Manjula que murió en el 2010 y se construyó una estatua en su honor. El recinto animal de San Salvador fue cerrado en el 2022 por una legislación de la Asamblea Salvadoreña y por la aprobación del presidente Bukele, cumpliendo una promesa de dar una mejor vida a todos los animales del parque. San Salvador, siendo la ciudad más poblada del país, es normal los congestionamientos de carros, así que se creó el Citrans, habilitado en 2013. Lastimosamente, por una mala gestión después de la pandemia, el proyecto se vino abajo. Y para conocer otro proyecto de transporte que dejó de funcionar en la capital debemos de pagar un boleto de 3 dólares y alistarnos para caminar entre la naturaleza de la capital. Empezando nuestra exploración natural podemos observar el municipio de San Marcos, que es parte del departamento de San Salvador y a lo lejos los famosos planes de rendero. San Marcos también es uno de los municipios del Gran San Salvador y pese a que seguimos en el área metropolitana es posible encontrar mucha belleza natural y está rodeado de pinos que son bastante altos. Nos encontramos caminando entre plantaciones de café, donde a lo lejos también podemos apreciar el lago de Ilopango, que hasta cierta parte sigue siendo de San Salvador, y más allá el volcán de San Vicente. Seguíamos nuestro camino entre bambú y cafetales salvadoreños para encontrarnos con lo que antiguamente fue el parque donde habían restaurantes, juegos y tiendas en el llamado reino del pájaro y la nube. Anteriormente lo que era un parque con muchas atracciones para los niños, hoy en día solo existen ruinas de lo que fue una de las atracciones más visionarias de San Salvador. Lastimosamente, una vez su cierre del teleférico, lo fueron saqueando para venderlo por partes como chatarra. Poco más adelante sin duda tenemos una o la mejor vista panorámica de no solo el municipio de San Salvador, sino también del área metropolitana. El lago de Lopango se ve prácticamente completo y también se puede avistar incluso la catedral de la capital. Lastimosamente el teleférico fue poco visitado durante la guerra y de su cierre se especula que fue por el conflicto bélico. Otros dicen que por el terremoto causado en el 2001 y otros dicen que fue por un embarco bancario. Tras muchos años de abandono y una inversión millonaria por hacer, difícilmente el teleférico volverá a alegrar a muchos salvadoreños. el teleférico tenemos otras áreas verdes por conocer de la capital salvadoreña algo que me gusta bastante de san salvador y que es bastante curioso 
de esta gran ciudad salvadoreña es que tiene bastantes áreas verdes. Como pueden ver, parece que hemos salido de toda la área industrial de esta ciudad y donde vamos a disfrutar y conocer diferentes puntos que dan oxígeno a esta gran ciudad. Nos encontramos en el Parque Bicentenario, que abarca los municipios de San Salvador y Antiguo Cuscatlán. Además, forma parte de la Reserva Forestal El Espino. El parque fue inaugurado un 5 de noviembre del 2011, que es el mismo día que se celebra el primer movimiento de independencia de Centroamérica, en el año de 1811. El Bicentenario es considerado uno de los parques ecológicos más grandes de Centroamérica, ubicado dentro de una capital en el área de América Central. Este esta es la primera área natural protegida que se sitúa en la zona metropolitana del Gran San Salvador, con 91 hectáreas donde podemos encontrar una gran vegetación y caminar entre cafetales y ciclistas. Entre la vegetación del parque nos encontramos diferentes frutos y también los maquilisguas o macuelizo como le decimos en Honduras, curiosamente es el árbol nacional de El Salvador. Desde las alturas, el colocho volador nos regala tomas contrastantes, con una toma del frondoso parque y al fondo los edificios de la colonia Escalón. Para seguir nuestro recorrido, pasamos por el cantón El Espino, y así llegamos al ecoparque llamado con el mismo nombre. Caminando entre los pinos y la naturaleza de San Salvador, es normal que dé bastante sed, así que nos hidratamos con una típica colochampán salvadoreña. En el camino encontramos piedras volcánicas y empezamos a divisar nuestro destino, donde asimismo también los miradores del ecoparque son sin duda una joya entre la naturaleza y al fondo la gran capital. Y subiendo unos cuantos metros más llegamos a una curiosidad que sencillamente solo San Salvador podría tener. Algo que es bastante curioso de San Salvador que no es necesario salir de esta gran ciudad para encontrar este tipo de curiosidades. Actualmente nos encontramos en un lugar que se llama El Infiernío y como pueden ver de la tierra sale bastante humo porque aquí estamos justamente en las faldas del volcán San Salvador. Solamente estamos a unos 12 kilómetros de distancia del mero centro de la urbe San Salvador y justamente en otras partes de esta misma ciudad también podemos encontrar otros vestigios de lo que es la actividad volcánica aquí en esta ciudad capital. Y tan solo empezando a salir, el paisaje natural vuelve a contrastar con paisajes muy bonitos y con una de las calles transitadas de la capital. Y hablando de contrastes y volcanes, es indispensable ir a los planes de la laguna, donde una erupción del volcán Buscatán dejó como legado una laguna hace muchos años atrás. Pero cuenta la leyenda que un terremoto que afectó a El Salvador en el año de 1873 dejó a la laguna con un bajo nivel de agua, donde luego pobladores poco a poco iban drenando lo que quedaba de la laguna para finalmente utilizar estas tierras como cultivo. Ya para 1912 y con la demolición de varios tramos del cráter empezó un proceso de industrialización y es lo que podemos encontrar actualmente lastimosamente el colocho volador no puede llegar tan alto pero aquí les dejo una fotografía como prueba de lo que estoy hablando y justamente aquí entre las fábricas podemos encontrar una de las áreas verdes más bonitas del área metropolitana de San Salvador nos encontramos en el jardín botánico La Laguna este jardín nace de amantes de la naturaleza que tenían hasta de la colección de plantas de todas partes del mundo para ambientar sus hogares. Años más tarde, estos aficionados de lo natural donan y convierten su colección en un jardín botánico, dando paso un 13 de julio de 1976 a este bonito jardín y abriendo al público un 22 de diciembre del 78. Entre más de 3.500 especies de plantas, nos vamos a caminar y explorar esta área verde. Y lo que más me gusta de este jardín es que entre la naturaleza, la fauna anda con cierta libertad puedes lograr observar diferentes especies de peces y también las bonitas guatusas 
a Matín Meso Carrobos y muchas tortugas. Sin contar también que las áreas verdes están muy bien decoradas, donde hay espacios para que puedas relajarte, entra la naturaleza. Lo único malo es que el ruido de las empresas industriales pueden llegar a molestar en ciertas ocasiones. Lo volveré a recalcar por si no lo había dicho, San Salvador me encanta por sus diversas áreas verdes. Así que nos vamos a otra área donde el agua es protagonista y que está contrastantemente a la orilla de la carretera. Aparte de bonitos senderos e increíbles volcanes, en la capital salvadoreña podemos encontrar aguas con increíbles tonalidades. A unos 15 kilómetros del centro de la capital salvadoreña se encuentra el parque recreativo Los Chorros. Desde 1957 se ha convertido en uno de los destinos naturales preferidos de los capitalinos. Lastimosamente la belleza volcánica es muy susceptible a los desastres. En el terremoto del 2001 fue cerrado volviendo a estar en operación hasta marzo de 2008. Los Chorros también es un lugar donde se han llevado a cabo eventos internacionales como por ejemplo la vigésima cuarta entrega del certamen de belleza Miss Universo de 1975 que lastimosamente este evento provocaría una tragedia debido a las tensiones de mediados y finales de los años 70 que estaban ocurriendo en El Salvador de lo que estaremos hablando más adelante. Es muy impresionante ver cómo nace el agua entre las rocas montañosas. Las piscinas naturales son realmente muy grandes pero al fondo de la ladera es donde podemos encontrar los colores más impresionantes de los chorros. Su nombre, claro está, proviene de los chorros que salen de las filtraciones desde el volcán San Salvador. Agua que aparte de servir como atracción turística, también sirve para la alimentación de varias comunidades. Su nacimiento, nunca mejor dicho, data desde 1952 en homenaje a Raúl Contreras, conocido como un ilustre poeta salvadoreño, y además de ser considerado el padre de los turicentros. El parque de los Chorros se encuentra justamente a la par de la carretera Panamericana en dirección al hermoso occidente de El Salvador, donde nos encontramos con esta belleza de aguas naturales. Para llegar a nuestro próximo destino, debemos ir al norte del departamento de San Salvador, justamente al municipio de Aguilares. Según la historia, el municipio debe su nombre a tres hermanos con el apellido Aguilar, Nicolás Aguilar, Vicente Aguilar y Manuel Aguilar, de ahí su nombre Aguilares. Estos hermanos fueron sacerdotes considerados próceres de Centroamérica, por haber participado en los movimientos de independencia de 1811, incluso por por esto, Aguilares se declaró como la ciudad del Bicentenario, un primero de septiembre del 2011. Pero nuestro destino nos lleva entre paisajes áridos producidos por la época de verano, llegando hasta un poco más de 35 grados centígrados. Habíamos llegado a Cihuatán, que es uno de los parques arqueológicos que se encuentran en el territorio salvadoreño, pero siendo este el único dentro del departamento de San Salvador. La historia nos cuenta que lo que se llama actualmente el municipio de Aguilares fue habitado hace 3.500 años. Los primeros habitantes fueron tribus mayas que ocupaban Cihuatán como un centro ceremonial a los dioses. Al pasar de los años pasó a manos de los Chortí y finalmente a manos de los Nahuatl Chichimecas. Explorando el paisaje árido me pareció curioso ver fotografías del cambio drástico cuando hay lluvias en esta zona, cubriendo de verde la mayoría del parque arqueológico. Cihuatán está ubicado a unos 30 kilómetros de la capital San Salvador, siendo este inaugurado en el 2007 como parque arqueológico. El parque con un área de 75 hectáreas es un recinto histórico perfecto para los amantes de la arqueología e historia. Con este rico y radiante sol del norte del departamento de San Salvador, quiero recordarles que la mejor forma de apoyar este contenido es suscribiéndose al canal y dejando un like aquí abajito. Y sin más, continuamos con la aventura. Para llegar a nuestro próximo destino cultural e histórico, tenemos que cruzar todo el departamento de San Salvador. Justamente al sur de este mismo encontramos un municipio llamado Panchimal. A 
pesar de que estamos en una de las urbes y la ciudad más importante de El Salvador, aquí también se pueden encontrar rasgos culturales de lo que son los náhuatl. Y prueba de ello es el municipio de Panchimalco, una pequeña y pintoresca municipalidad que está a unos pocos kilómetros de la ciudad capital San Salvador. El nombre del municipio proviene del náhuatl que significa lugar de banderas y escudos, un pueblo donde actualmente la tranquilidad y la cultura son fieles protagonistas de estas calles empedradas. El templo que estamos viendo fue construido aproximadamente por el año de 1730 por nativos de esta pequeña localidad, siendo esta iglesia una de las más antiguas de todo El Salvador y también considerado joya arquitectónica. Curiosamente desde el pueblo se puede visualizar una roca muy famosa llamada la Puerta del Diablo. A tan solo unos 17 kilómetros de San Salvador es considerado que Panchimalco es la ciudad colonial más cercana a la capital salvadoreña. Las fiestas patronales son muy conocidas por sus coloridos desfiles e igualmente sus coloridas flores. En septiembre se celebra en honor al señor de la Santa Cruz de Roma y además de la fiesta de las flores y las palmas en el mes de mayo, coincidiendo con el inicio de la época lluviosa en El Salvador, donde las actividades duran una semana entre eventos culturales, bailes y danzas. En Panchimalco hay unos 40.000 salvadoreños o como se le conoce con su gentilicio Panchimalqueme o como también se le dice con cariño como Panchos o Panchita. Bajando unas gradas podemos encontrar el parque escultórico La Puerta del Sol, donde encontramos un espacio para disfrutar coloridas pinturas y aquí mismo se hacen exhibiciones y degustaciones de productos locales que teníamos que probar. Entre vinos, colores e historia nos encontramos la casa del chamán y al ritmo del tambor nos da algunas palabras en náhuatl y gentilmente nos comparte algunas de sus habilidades. <risa> Bienvenidos a Panchimalco, buenas tardes, yo soy el Chac y estoy regresando la lengua nativa del Nava. La lista que más se me viene es mamá, que decimos nana, tata, que decimos papá, decimos también este huiste, que significa vidrio este, quebrado, decimos también este ayote, que es el ayote, coyote también, que es el animalito, el pájaro nacional de nosotros es... es y al igual que el, el de Nicaragua, ambos son talapos. Uno se, el torobó es el nuestro y el talapo copeta azul o guarda barranco es el de Nicaragua. Pero la palabra talapo es de origen náhuatl. Tal significa tierra. Completo era tal apan, que significa río de tierra. A este instrumento yo le nombré el totocuic, que en náhuatl significa canto de pájaro o los sonidos que emite. Pues. Aquí en El Salvador tenemos un pajarito que se conoce como el dichoso fui y este nos canta así. Chiltota, cuando busca alimento, brinca de rama en rama y canta así. Clarinero o sanate. Hay uno que se conoce como el pijuyo y el pijuyo nos canta así. El chowí de Sudamérica. Pito. Aurora en la noche. También aquí en Panchimalco hay un compañero de los artesanos que está elaborando ciertos instrumentos. Bueno, este da los rugidos del jaguar por su forma, pues solo basta saber cómo es que ruge el jaguar para hacerlo sonar. El jaguar cuando anda cortejando a las jaguarcitas, le hace este, cuando la anda enamorando le hace este rugido así para conquistarla. Cuando se desplaza por la selva buscando qué cazar. Es un poquito más prolongado así. Este se llama el rugido y el ataque y después viene el combate. La jaguarcita lo que hace es se sube en un árbol y desde una rama observa el combate. Ella se va a ir con el ganador. Ambos se acercan así al enfrentamiento, lentamente con este rugido así. El perdedor se va malherido, el que queda al final da rugido del trunfo, que es así. Por su forma y por el sonido que da, fue nombrado como el ejecachistri, el silbato de la muerte, ejecachistri. Estos son los sonidos que da.
desde El Salvador, en Pachimalco, para ustedes el silbato de la muerte. Kameak Taktao y muchas gracias. De pura casualidad nos encontramos con uno de los famosos cubos que son parte del plan control territorial del gobierno salvadoreño, donde muy amablemente los jóvenes encargados del cubo me dieron un recorrido por el centro urbano de bienestar y oportunidad en sus siglas. El cubo forma parte de la fase 2 de este plan gubernamental, donde los jóvenes y la comunidad en general tienen espacios para hacer diversas actividades como baile y canto. Además hay computadoras con internet de alta velocidad, aire acondicionado, muchos libros para el aprendizaje de los visitantes y además de áreas de juegos para grandes y los más chicos. Lastimosamente el pueblo no siempre fue tan tranquilo. Desde el pequeño municipio de Panchimalco era hora de volver a la gran urbe y los altos edificios, que pese al asfalto, la cultura siempre se hace presente. Nos encontramos en una zona donde podemos encontrar los hoteles más caros de la capital salvadoreña. Gran variedad de cafés y restaurantes. Sean bienvenidos todos a la Zona Rosa. zona rosa es donde podemos encontrar muchos edificios modernos y altos de San Salvador. Esta zona es un barrio de la colonia San Benito. La colonia San Benito fue creada en el año de 1946, siendo desde aquella época un espacio residencial de alto nivel con diseños del extranjero. A principios de los años 80 comienza la comercialización de esta zona, donde las casas son sustituidas por locales comerciales como restaurantes, cafeterías y bares. Y justamente aquí es donde puedes encontrar encontrar de las mejores cafeterías y donde también puedes encontrar las marcas actualmente más conocidas, aparte de los hoteles más caros de la ciudad y de los centros comerciales que quizá no son tan grandes, pero sí tienen un toque bastante bonito, perfecto para degustar un café. La ciclovía también se hace presente donde los salvadoreños normalmente se ejercitan en la tarde-noche. Así también el Parque Maquilisguat es un área verde entre los grandes edificios capitalinos. En el día, el plan de la zona rosa se vuelve tranquilo, con la oportunidad de conocer museos que se encuentran en el área urbana de San Salvador. En este caso, yo me aventuro al Museo Nacional de Antropología, donde la historia salvadoreña sin duda estaba en cualquier esquina. Otro de los centros culturales de la zona rosa es el Museo de Arte, que lastimosamente estaba cerrado. Este museo resalta por su monumento a la revolución que conmemora el golpe de estado en 1948. De noche la zona rosa se convierte en una de las mejores opciones para la vida nocturna, lo cual no tuve el privilegio de experimentar, pero si ustedes lo han hecho me lo pueden dejar en los comentarios. El Salvador actualmente está de moda, porque el país está viviendo una revolución en cuanto a la seguridad, abriendo puertas a una mejor economía y al turismo, siendo El Salvador una de las mejores opciones en cuanto al turismo. Pero esto, lastimosamente, no siempre fue así. Desde los años 80, lastimosamente, El Salvador ha estado viviendo en constante conflicto. Para empezar, este país fue asolado por una guerra civil. Y ya cuando parecía que iba a haber paz entre ambos bandos que estaban causando todo este conflicto bélico, El Salvador cayó en las garras de las pandillas y el crimen, convirtiéndose en uno de los países más peligrosos de todo el mundo. Ahorita me encuentro en una zona donde hay varias universidades y aquí es San Salvador. Pero justamente aquí atrás de mí, un 30 de julio de 1975, ocurrió una tragedia que fue parte de la chispa que detonó el conflicto armado de los años 80. 
Para contar esta historia trágica, tenemos que retroceder a 1970, donde los estudiantes se alineaban a uno de los bandos ideológicos que medían fuerzas en los años 70. En las elecciones presidenciales de El Salvador de 1972, Arturo Armando Molina fue declarado ganador, pero diversos medios aseguraban que su victoria había sido producto de fraude. Las injusticias sociales, el fraude electoral, la intervención del Centro Universitario de Occidente de la Universidad en Santa Ana y según cuentan también el gasto de un millón de colones para el concurso de belleza en 1975, lanzó la marcha estudiantil de Ageus a las calles, dando paso a lo que se conoce como la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, en lo que se conoce como el paso desnivel ubicado sobre la 25 avenida norte y Alameda Juan Pablo II, se convocaron tropas fuertemente armadas para detener la marcha estudiantil alegando que la marcha era un complot ideológico en contra del gobierno de turno. El saldo de las víctimas no fue contabilizado oficialmente hasta la fecha, debido a que los agentes de seguridad bloquearon el paso al lugar y recogieron los cuerpos. Pero según testigos que pudieron presenciar este hecho, se habla que se supera las 100 personas fallecidas. El Consejo Superior Universitario de la UES condena los hechos suscitados en contra de los estudiantes, pero hasta la fecha esta masacre ha quedado impune. La UES o la Universidad de El Salvador es la institución educativa superior más grande y antigua de la República Salvadoreña. Se considera que la UES es el principal centro de estudios de educación superior de toda la República. Además, se considera una fuerza política debido a su trascendencia académica, estudiantil y administrativa. Como hemos visto, la universidad se ha involucrado en las luchas sociales de El Salvador. Entre las bonitas instalaciones rodeadas de jardines y murales coloridos, nos encontramos un monumento a las víctimas del 30 de julio del 75. Está ubicado en la entrada del campus central de la universidad. Lo que hoy en día es uno de los sitios más visitados por locales y turistas en algún tiempo de la historia presenció la imponente Catedral de San Salvador, eventos bastante trágicos. Otra de las tragedias estudiantiles que ocurrió en el corazón de la capital salvadoreña es la llamada matanza de la grada de la catedral el 8 de mayo de 1979. Decenas de manifestantes llegan a la entrada principal de la catedral en San Salvador. Esto en protesta para la liberación de miembros del BPR, Bloque Popular Revolucionario. Cuando se inicia el discurso de denuncia en la grada de la catedral, empiezan a escucharse disparos en contra de los manifestantes, siendo este otro hecho violento que desencadenaría el conflicto bélico de los años 80 y aquí mismo sucede otro evento trágico e histórico que presenció la catedral de san salvador que fue el sepelio de monseñor romero donde muchas personas sufrieron una lluvia de balas Romero también fue víctima del conflicto que iba estallando poco a poco entre el gobierno y los guerrilleros. Pero fue justamente aquí, en esta capilla, donde Monseñor Romero fue asesinado. El Hospital Divina Providencia, ubicado en la colonia Miramonte, es un hospital que se especializa en oncología, atención del cáncer y cuidados paliativos. Aquí se encuentra una capilla donde Romero hace presencia en diferentes cuadros y murales. El nombre de la capilla fue cambiado a Capilla Maritrial San Óscar Arnulfo Romero, ya que un 24 de marzo de 1980, desconocidos dispararon en contra del arzobispo, recibiendo este una bala en el pecho muriendo de sangrado. Aquí es donde normalmente Romero daba misa por la cercanía a los más necesitados que se encontraban en el hospital. En uno de sus cumpleaños le construyeron una casa dentro de las instalaciones del hospital. Dentro de la casa actualmente se encuentra el centro histórico a Monseñor Romero, donde nos encontramos más murales, fotos e historia del arzobispo, como su última misa escrita. En la casa puedes ver el cuarto de Monseñor, su automóvil, además del ropaje que vestía Romero al momento de su muerte. Muerte, siendo estos sus últimos pasos de su casa a la capilla.
Para finales de los años 70 e inicio de los 80, los grupos paramilitares sumaban unos 100.000 miembros. Realmente nunca hubo una declaración de guerra oficial entre ambos bandos, pero la falta de libertades, la desigualdad y la tensión de ideologías que se había creado en los años 80 fueron ingredientes para la llamada Guerra Civil Salvadoreña. El 10 de octubre nace el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en sus siglas FMLN. Este organismo nace de la unión de cinco organizaciones políticas guerrilleras, dando paso al enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y el FMLN, por más de una década dejando un saldo de 75.000 decesos y 15.000 desaparecidos. Después de 12 años de enfrentamiento, se firma la paz, con la firma del Acuerdo de Chapultepec en tierras mexicanas, desmovilizando las fuerzas rebeldes e incorporándose a la vida política de El Salvador. Desde 1992, el FMLN se convertía en un partido político, pero tuvo que esperar 17 años hasta el 2009 la oposición pudo llegar a la presidencia del país. Cualquiera pudiera creer que a partir de 1992 El Salvador gozaría de paz y un despegue económico. Lastimosamente esto no fue así. La guerra civil había desplazado a muchas personas hacia los Estados Unidos de América. Además, había muchas personas armadas tras la guerra. Todo esto era el caldo de cultivo perfecto para las pandillas. Nos encontramos sobrevolando Soyapango, que aparte de ser la segunda ciudad más poblada de todo el área metropolitana y tercera del país, también es conocida como la ciudad industrial, por ser un motor económico, comercial e industrial de El Salvador. La ciudad de Soyapango también es o era conocida como uno de los municipios más peligrosos de todo el país, y donde se encuentra una de las colonias más famosas lastimosamente con un estigma negativo. En el 2008 sale a la luz un documental llamado la vida loca realizado por cristian poveda quien documentó las pandillas en el barrio de la campanera la campanera es un barrio que fue cercado militarmente y que hoy en día aún se encuentran efectivos en la entrada de este barrio actualmente parece un barrio bastante tranquilo donde las personas hacen sus diligencias con bastante normalidad los murales coloridos sobresalen entre las esquinas y los pasajes estrechos de este barrio donde aproveché para degustar algunos productos de la campanera como un jugo de ciruela o como se le conoce en El Salvador un fresco de jocote. Además me asombré de la creatividad cuando vi y probé la chocosandía y además de las charamuscas como le llaman en el centro del país Cuscatleco. Lastimosamente la historia salvadoreña está llena de mucha sangre y también de mucha tragedia. Y es realmente muy impactante ver cómo una sociedad que ha sufrido bastante, cuando vienes te recibe con una gran sonrisa, te brinda la mano para ayudarte y apoyarte en todo lo que ellos puedan. Sin duda es algo que me ha enganchado bastante de este pequeño pero hermoso país. Y hablando de cheros, quiero agradecerle a dos cheros que sin ellos toda esta aventura no hubiera sido posible. Igualmente quiero recordarles que para apoyar este contenido lo mejor que pueden hacer es suscribirse a este canal y dejar su like por aquí abajito para que podamos compartir toda esta belleza de país al mundo entero. Y también con esto quiero decirles que la siguiente aventura me la pidieron bastante en el primer video de El Salvador, así que nos vamos al oriente salvadoreño. Así que nos estaremos viendo en la siguiente aventura.